Sa kampanya kontra illegal na droga, napakahalaga ang papel ng mga opisyal ng barangay. Sila ang pinagkukuna ng inisyal na listahan ng mga sangkot sa illegal na droga. Pero sabi ng Department of Interior and Local Government o DILG, may mga opisyal ng barangay na hindi na pwedeng pagkatiwalaan. At this point in time, puro basura ang binibigay sa aming mga impormasyon kasi ang nilalagay nila sa watchlist, puro mga kalaban nila sa politika. Hindi yung mga totoong nasa watchlist ng droga. Kaya kapag sinala ng PIDEA at PNP ang listahan mula sa barangay, marami ang lumalabas na hindi pala talagang sangkot sa droga, kundi kaaway lang sa politika. We gather the watch list, but the final list should come from PIDEA upon vetting para hindi siya uh, corrupted by any political vendetta. Ang mas malala pa, nasa siyam na libong kapitan ng barangay ang direktang sangkot umano sa kalakaran ng droga. Sabi kamakailan ni DILG Undersecretary for Barangay Affairs, Martin Dino. Ang gusto ng palasyo, malaman ito ng publiko. The DILG has asked and the President has also asked the electorate to reject um, um, barangay officials who are somehow involved in drugs. Para lubusang maging matagumpay ang kampanya kontra droga, sabi ng DILG, kailangan ng mapalitan ang mga kapitan at iba pang opisyal ng barangay na pabigat kung hindi man ay walang pakinabang. Magagawa lang daw ito kapag itinuloy na ang barangay election sa Mayo. There's no more excuse for, for, for a no election because... We need new sets of barangay officials. Kahapon, inaprubahan na ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms ang panukalang pagpapaliban sa barangay election sa botong 14-2. Ang problema, wala pa itong katumbas sa panukala sa Senado. Kaya hindi rin ito magkakaroon ng visa. Gahol na rin daw sa panahon. They can file uh, the, the bill here tomorrow, approve it on Monday, Approve it on third reading, either Tuesday or Wednesday of next week. And we're on. June Veneracion, GMA News.